ഹലോ ഡിയർ പെഗ്ഗീസ് ആൻഡ് മോംസ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലേ ഞങ്ങളും ഇവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു കേട്ടോ ഇന്നെനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുള്ളൊരു ദിവസമാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വെച്ചിട്ട് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ വീഡിയോയിലൊരു മെസ്സേജ് വന്നിരുന്നു എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് റീച്ച് ആവുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ബേബീസിൻ്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് സിക്സ് വീക്കിൽ ബേബിക്ക് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് തുടങ്ങണമല്ലോ ആ സിക്സ് വീക്കിൽ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് തുടങ്ങിയില്ല എങ്കിലും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എയ്ത്ത് വീക്കിലും തുടങ്ങിയാലും നമ്മൾ അത്ര വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹാർട്ട് കുറച്ച് നല്ല സേഫായിട്ട് നമുക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വയ്ക്കാം എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ആ ഒരു വീഡിയോ അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ ആ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു കമൻറ്റ് കിട്ടി ഇരുന്നൂറ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ആണ് കമൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു ലൈഫിലൊരു എനർജി കിട്ടി എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവരുടെ ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞിന് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വൈഫായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ കുട്ടി വീഡിയോ കണ്ടപ്പോഴേക്കും അതിന് ഒരു ലൈഫിലൊരു ഉണർവ് കിട്ടി ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കത് കേട്ടപ്പോൾ എന്താണെന്നറിയില്ല ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി കാരണം ഞാൻ അറിയാത്ത എന്നെ അറിയാത്ത ഒരാൾക്ക് എൻ്റെ വാക്കുകൾ കൊണ്ടിട്ട് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരർത്ഥം ജീവിതത്തിൽ തോന്നിയെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടായെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും അപ്പുറമായിട്ട് ഈ ചാനൽ കൊണ്ട് എനിക്കൊരു ബെനഫിറ്റും കിട്ടാനില്ല അത് കിട്ടിയതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ആ ഒരു ഹാപ്പിയസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റിലാണ് ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ ഈ സമയം നിൽക്കുന്നത് അതിൽ എന്താ പറയാം എൻ്റെ മോളാണ് അതിനെല്ലാത്തിനും കാരണം അവളില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവളെ പറ്റി അവൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് അറിഞ്ഞ് പിടിച്ച് അവളെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാം അവളെ എങ്ങനെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വയ്ക്കാം പിന്നെ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം അന്വേഷിച്ച് പിടിച്ച് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കണമെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി അതിന് കാരണക്കാരി എൻ്റെ മോളാണ് എൻ്റെ ലക്ക് ഏഞ്ചലാണ് എൻ്റെ തീച്ചക്കുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സന്തോഷം നിങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കാം കേട്ടോ ഈ ഒരു സമയത്ത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയം കുഞ്ഞു വാവകളെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞു വാവകളെ വിളിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിച്ചിട്ട് പാൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെങ്ങനെയൊക്കെ വഴികളിലൂടെ വിളിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിക്കാം എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത് കേൾക്കുന്ന പ്രഗീസാണ് ഇത് കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകും കുഞ്ഞിന് ഇപ്പോൾ എഴുന്നേക്കും മോളെ എന്നും പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞ് എഴുന്നേക്കില്ലേ എന്നൊരു സംശയം പ്രഗീസിനുണ്ടാകാം പക്ഷെ ന്യൂ ബോൺ ബേബീസിൻ്റെ മോംസിനാണെങ്കിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാകും ഇത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടാസ്ക് ആണത് ബിക്കോസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസം ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മാസം ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുടെ സ്ലീപ്പിംഗ് ടൈം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അവർ ഡേ ടൈമിൽ നല്ലതുപോലെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയും നൈറ്റ് ടൈമിൽ അവർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വയറിനകത്ത് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോൾ അവർ കൂടുതൽ സമയം ഉറങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും കുട്ടി പുറത്ത് വരുമ്പോഴും ആ ഒരു വ്യത്യാസം പകൽ രാത്രി എന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസം കുഞ്ഞറിയാതെ വരുമ്പോഴേക്കും പകൽ സമയങ്ങളിൽ ഒരുപാട് നേരം കിടന്ന് കുട്ടികൾ ഉറങ്ങും നമ്മൾ വിളിച്ചാൽ ഒന്നും അവർ എഴുന്നേക്കില്ല എത്ര തവണ കുട്ടി വിളിച്ചാലും എഴുന്നേക്കില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് കുഞ്ഞു ഉറങ്ങണല്ലേ ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിൽക്കരുത് എവ്രി ടു അവേഴ്സ് കൂടുമ്പോഴും നിങ്ങൾ കുഞ്ഞിനെ മസ്റ്റായിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യണം ബിക്കോസ് കുഞ്ഞു ഉറങ്ങുന്നതിന് പലതരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ വിശപ്പ് കൊണ്ട് തളർന്ന് കിടന്ന് കുഞ്ഞു ഉറങ്ങുകയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ ലെവൽ കിട്ടാതെ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് കിട്ടാതെ ഷുഗർ ലെവൽ ഡൗൺ ആയിക്കൊണ്ട് കുഞ്ഞു ഉറങ്ങുകയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കുട്ടി ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ കൂടിയിട്ടും വിളിച്ച് കുഞ്ഞിനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് കുഞ്ഞിനെ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാനായിട്ട്
നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് പാല് കൊടുത്ത് അവർ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സക്ക് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നടക്കില്ല അപ്പോൾ പാല് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാതെ വരും അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എം ടി സ്റ്റമുക്കായിട്ട് അവർ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് ഷുഗർ ലെവൽ പെട്ടെന്ന് ഡൗൺ ആയിപ്പോകും ഷുഗർ ലെവൽ ആ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കിൽ ആ ഷുഗർ ലെവൽ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നോർമലായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞ് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും അതല്ല എങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് ഷുഗർ ലെവൽ ഡൗൺ ആയിപ്പോയി കുട്ടി കിടന്നുറങ്ങുകയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കുഞ്ഞിന് എല്ലാ രണ്ട് മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോഴും പകലായാലും രാത്രി ആയാലും നിങ്ങൾ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് കൊടുക്കണം ആൻഡ് കുഞ്ഞിനെ ഇനി എങ്ങനെയൊക്കെ രീതികളിൽ നമുക്ക് വിളിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിക്കാം എന്ന് നോക്കാം കുട്ടി കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് പയ്യ പയ്യ ഊരി മാറ്റുക കുഞ്ഞ് ഡ്രസ്സിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ തണുപ്പുള്ള സമയമാണെങ്കിൽ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് കുട്ടി നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ കംഫർട്ടബിൾ സ്പേസ് നമ്മൾ പയ്യെ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുക കുഞ്ഞിനെ ഡ്രസ്സ് മാറ്റുക ഇന്നേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നേഴ്സ് മാറ്റുക മേളിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കുഞ്ഞിനെ അൺഡ്രസ് ആക്കി കിടത്തുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിടത്തുമ്പോഴേക്കും കുഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേക്കും ആൻഡ് അടുത്തൊരു ടെക്നിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിയുടെ ഡയപ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഡയപ്പറിൽ കുട്ടി ഇരിക്കുമ്പോഴേക്കും യൂറിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴൊന്നും കുഞ്ഞറിയുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തണുപ്പൊന്നും കുഞ്ഞിനെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടില്ല യൂറിനേഷൻ്റെയൊക്കെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുഞ്ഞ് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഒരുപാട് നേരം കിടന്നുറങ്ങും അപ്പം നിങ്ങൾ കുട്ടിയുടെ ഡയപ്പർ പയ്യെ മാറ്റി വെക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഡയപ്പർ മാറ്റുന്നതിൻ്റെ അനക്കത്തിലും അതുപോലെ കുഞ്ഞിനെ ഇപ്പോൾ ഡയപ്പർ മാറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ യൂറിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഉള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടിട്ട് കുഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരും ആൻഡ് അടുത്തത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൂമിൽ ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മൾ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ലൈറ്റ് പയ്യെ ഡിമ്മാക്കി കൊടുക്കുക കുഞ്ഞ് ആ ലൈറ്റ് മാറുമ്പോഴേക്കും പെട്ടെന്ന് ആ കംഫർട്ടബിൾ സോണിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരും ആൻഡ് അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് കുഞ്ഞിൻ്റെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബോഡി കൈയും കാലും ഒക്കെ പൈ ഇങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്ത് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ കുഞ്ഞിനെ ഉത്തേജിപ്പിച്ചൊന്ന് എനർജറ്റിക് ആക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുഞ്ഞിൻ്റെ മുതുകും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ വൃത്താക റൗണ്ട് ഷേപ്പിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പയ്യെ പയ്യെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുട്ടി പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് സഹായിക്കും ആൻഡ് അടുത്തത് കുഞ്ഞിനൊരു അപ്രൈറ്റ് പൊസിഷനിൽ നിർത്തുക നേരെ എഴുന്നേപ്പിച്ച് നിർത്തുന്ന ഒരു പൊസിഷനിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞിനെ തോളത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനെ നേരെ നിങ്ങൾ എടുത്ത് പിടിച്ചാലോ അത് സഹായിക്കും എടുത്ത് പിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈ എപ്പോഴും കുഞ്ഞിൻ്റെ കഴു തലയുടെ ഭാഗം സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പിടിക്കണം കാരണം കുഞ്ഞ് ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കഴുത്തിങ്ങനെ ചരിഞ്ഞ് പോകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത അവിടെ ഉണ്ടാകും അപ്പം നിങ്ങൾ കുഞ്ഞിനെ അപ്രൈറ്റ് പൊസിഷനിൽ നിർത്തുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ കൈ എപ്പോഴും കുഞ്ഞിന് തലയ്ക്ക് പുറകിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം സേഫായിട്ട് ആൻഡ് അടുത്തത് നിങ്ങൾ കുഞ്ഞിനോട് സംസാരിക്കുക അമ്മയുടെ ചക്കര മുകളല്ലേ പുന്നാരയല്ലേ നെറ്റേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുഞ്ഞിന് പയ്യെ പുന്നാരിപ്പിച്ച് കുഞ്ഞിനോട് വർത്താനം പറയുക അപ്പം നിങ്ങളുടെ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും കുഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേക്കും ആ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് കുഞ്ഞുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ പ്രഗീസാണെങ്കിൽ അവരത് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞ് വയറിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കുഞ്ഞിനോട് ഒരുപാട് വർത്താനങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയുക അപ്പം നിങ്ങളുടെ സൗണ്ട് കുട്ടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ കുഞ്ഞൊരു കുഞ്ഞുമായിട്ട് ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാട്ട് പാടി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സൗണ്ടും നിങ്ങളുടെ പാട്ടുമൊക്കെ കുഞ്ഞ് വയറിനകത്ത് നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും പുറത്തേക്ക് വന്ന് കുഞ്ഞ് ഉറങ്ങുമ്പോഴേക്കും കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ പാട്ടൊക്കെ പാടി കൊടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടി പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരും ആൻഡ് ദെൻ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുഞ്ഞിൻ്റെ മുതുകും പുറമൊക്കെ ഒന്ന് മസാജ് ചെയ
അടുത്തൊരു യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോയുമായി കാണാം ബായ്